ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే పర్వత పూర్ణచంద్ర ప్రసాద్ మహమ్మారి కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండడం కోసం తానే స్వయంగా నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఊరు తిరిగి ప్రజలకు చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళ కరోనా రోగం గురించి మీరు టీవీలో చూస్తున్నారు పేపర్లో చూస్తున్నారు ఏ తిండి తిప్పలు లేకుండా అధికారులు మన కోసం కాపలా కాపున్నారు ఇలాగ సైకిల్ షాప్ ఎవరో కట్టే సైకిల్ షాప్ కట్టే చెట్టుగానే సైకిల్ షాప్ ఎవరు ఇవాళ కత్తిపూడిలో కరోనా వచ్చి ఆరుగురు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు ఇంకో పది మందికి రావడానికి రెడీగా ఉంది కత్తిపూడిలో మీరు ఇలాగ రోడ్లు అంటే కూర్చొని పక్క పక్కన కూర్చొని మీరు కౌరు చెప్పుకుంటే ఒకడు కూడా అంటించుకుంటే మొత్తం మీ గ్రామం కూడా నాశనం అయిపోతుంది మరి అధికారులు వచ్చి ప్రతి ఊరు వచ్చి అధికారులు వచ్చి మిమ్మల్ని కాపాడతారని అనుకుంటున్నారేమి అధికారులు ఎవరు వచ్చి కాపాడరు మనకు మనం కాపాడుకోవాలి మీ అందరికీ ముఖ్యంగా నేను విజ్ఞప్తి చేసేది పొన్నూరు నుంచి మన బంధువులు కానీ స్నేహితులు కానీ మన ఇళ్లలోకి రానీయకండి ఒకవేళ ఈ పది రోజులు మన కూతురు వస్తానన్నా మన అల్లుడు వస్తానన్నా మన అన్నగారు వస్తానన్నా మన తమ్ముడు వస్తానన్నా ఈ పది రోజులు మన ఇళ్ళకి రానీయకండి అలాగే మీరు కూడా ఎవరింటికి వెళ్ళకండి మీ ఊళ్ళో కూడా మీ పక్కింటికి కూడా వెళ్ళకుండా మీరు మీరు కాపాడుకుంటే ప్రాణాలు కాపాడుకుంటే బాగుంటుంది తప్పితే మీరు ఇలాగ రోడ్ల మీద కూర్చుంటే పాటుకు మాత్రం మీ ప్రాణాల మీదకి మీరు ముప్పు తెచ్చుకున్నట్టు అవుతుంది మీ గ్రామంలో ఒక్కరికి కానీ కరోనా అటాక్ అయితే గ్రామం గ్రామం అంతా కూడా నాశనం అయిపోతుంది ఇవాళ కత్తిపూడి గ్రామంలో జరిగిన పరిస్థితి ఏంటంటే పండక్కి అల్లుడు గారు వచ్చారు కదా అని చెప్పి పాయకరాపేట నుంచి అల్లు నాహ్వానితే అల్లుడు గారు పాయకరాపేట నుంచి తెచ్చాడు ఆ కుటుంబంలో అత్తగారికి మాంగారికి కూతుళ్ళకి అందరు అంటుకుంది ఆ ఇంట్లో అద్దెకున్నటువంటి బ్యాంక్ ఆఫీసర్ భార్యకి కూ తల్లికి కూతురికి అంటుకుంది వీళ్ళందరూ హాస్పిటల్ని పడి పెడుతున్నారు సుమారు నలభై యాభై మందిని టెస్టులు చేశారు ఇంకా రేపు ఎన్నిలో ఎంతమందికి వస్తుందో కూడా తెలియదు ఇది మీకు ఎలా ఉందంటే ఏదో ఒక ఆట కింద ఉంది ఇదంతా కూడా మీరు పెద్దలందరూ కూడా మరి ఒక ప్రతిపా నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా మీ అందరికీ నేను చెప్తున్నాను ఇవాళ నేను ఒంటరిగా వచ్చి రోడ్లు తిరగడానికి కారణం మీ ప్రాణాలు కాపాడడం కోసం